A harmonização facial altera a forma do rosto? Essa é uma preocupação muito comum entre as pessoas. Vamos falar sobre isso. Olá, meu nome é Francisco Claro Júnior, sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e vou explicar um pouco sobre a harmonização facial. É uma preocupação de muita gente é se quando vai se fazer essa harmonização facial existe uma alteração da forma do rosto. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui é que uma harmonização facial bem feita, ela não deve alterar de maneira nenhuma a forma do rosto. Ela simplesmente realça as características da pessoa. É claro que você consegue melhorar um pouco aquele ângulo da mandíbula, às vezes projetar um pouquinho mais o queixo, deprimir um pouquinho mais essa região embaixo da região malar, projetar um pouquinho mais aqui, mas isso não altera o rosto, a característica da pessoa, ele simplesmente realça as características. Uma pessoa que às vezes está insatisfeita com a forma do rosto, com a angulação da mandíbula, a forma do olho, isso daí é importante estar procurando o cirurgião crânio-faxial, que é a cirurgia que mexe com a parte óssea. Então daí o tratamento é feito com osteotomias, uso de próteses para fazer toda essa alteração na forma do rosto. A harmonização facial, então, ela não altera as características da pessoa, ninguém precisa ficar preocupado com isso. Como que ela é feita, né? A gente procura usar as toxinas botulínicas, conhecida como Botox, que ele vai diminuir as rugas de expressão. Às vezes, uma aplicação é, um pouco mais forte aqui no canto do olho, ele vai fazer uma elevação mais sutil da sobrancelha. A gente usa a presença de preenchimentos, então, para projetar levemente o queixo, acentuar um pouquinho mais esse ângulo da mandíbula. Ele pode projetar um pouquinho mais essa região malar. Então, quando a gente faz daí essa acentuação com, com um preenchimento nesse local, com um bioestimulador, ou um preenchimento de ácido hialurônico, faz aquele efeito top model, mulheres usam o blush, realça mais aquela região. Vai melhorar as linhas de marionete, bigode chinês, pode é, deixar um pouquinho mais discreto essa região do bulldog. Então isso é a, a harmonização facial, apenas uma, um realce das características do rosto da pessoa. A função dessa harmonização é isso. E é claro, tem que ser feita com bastante parcimônia, um profissional bastante adequado, tomar bastante cuidado. Uma coisa que algumas pessoas até têm feito também é a famosa bichectomia, que ela tem indicações muito precisas para a pessoa que tem um rostinho mais gordinho. É, não é recomendado para todo mundo, principalmente pessoas magras ou que tiveram um emagrecimento intenso. Por quê? Essa gordura com o processo de envelhecimento, principalmente após os 40 anos, ele vai fazer uma esqueletização da face se não for feita de forma adequada. Então sempre tomar cuidado, a harmonização ela deve ser feita de forma criteriosa para um profissional altamente qualificado e tendo a atenção na evolução também do rosto. Não adianta você deixar seu rosto bonito agora e daqui a alguns anos te criar problemas e às vezes de difícil reparo. Uma outra característica da doença oficial, ela é um procedimento que ela não é dura para sempre, né? Então sempre precisa de um acompanhamento para fazer uma incrementação e até mesmo no caso de uma bichectomia aí que existe, ela também não é eterna porque com o tempo existe uma reabsorção dessa gordura. Então por isso que existe essa preocupação. O Botox, ele tem um tempo de duração de mais ou menos 4 a 6 meses, um preenchimento dependendo do tipo de preenchimento, ele pode variar de 1 um até 3 anos, então é importante estar tá realmente repetindo anualmente esse procedimento. Todos esses procedimentos, seja a toxina botulínica, seja os preenchimentos com, com bioestimulador, fios de sustentação, preenchimentos à base de ácido hialurônico para as várias finalidades, todos esses procedimentos, já fiz vídeos explicando em detalhes cada um deles. Embaixo estão os links para vocês terem acesso e ter mais informação detalhada sobre cada um desses procedimentos.